அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேசி சேனல் இப்போ நாம் ஷனான் ஃபனோ கோடிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இது வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ சரிங்களா ஸோ கன்சிடர் தெர் ஆர் எயிட் மெசேஜஸ் எம் ஒன் டு எம் எயிட் வித் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆஸ் கிவன் பிலோ ஸோ எயிட் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப் டு எம் எயிட் வரைக்கும் அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பெர்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆன்ஃபனோ கோடிங் ஃபைண்ட் என்ட்ரோபி அண்ட் ஆவரேஜ் கோட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பர் மெசேஜ் என் பார் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷனான் ஃபனோ கோடிங்காக இருக்கட்டும் ஹஃப்மேன் கோடிங்காக இருக்கட்டும் எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னது அரேஞ்சிங் தி மெசேஜஸ் இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் டிக்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த எம் ஒன்லேருந்து எம் எயிட் வரைக்கும் ப்ராபபிலிட்டிஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ராபபிலிட்டியை வந்து டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் வேல்யூஸ் ஹையஸ்ட்லேருந்து லோயஸ்ட் வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது ஒருவேளை டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை கரெக்டாக செக் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் எம் ஒன்லேருந்து எம் எயிட் வரைக்கும் அவங்க ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வேல்யூ நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ தான் கிரேட்டரு ஸோ அதை விட லெஸ்ஸர் வந்து ஒன் பை எயிட்டு அதை விட லெஸ்ஸர் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அதை விட லெஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி டூ ஸோ இந்த டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்காங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணணும் டக்குன்னு எடுத்து நம்ம வாட்டுக்கு வரிசை எழுதிடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ ஒருவேளை ப்ராபபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றி எழுதணும் இப்போ எம் எயிட்டுக்கு வந்து ஒன் பை எயிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எம் ஒன்றுக்கு அப்புறம் எம் எயிட் போடணும் அதுக்கப்புறம் எம் டூ எம் த்ரீலாம் வரணும் சரிங்களா இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அது டிக்ரீஸிங் ஆர்டர்ன்றதை ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க இது கரெக்டாக எழுதுனா மட்டும்தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ செனான் ஃபனோ கோடிங்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவை வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணணும் அப்படி ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா நியர்லி ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் பை டூ இருக்குது அடுத்து ரிமைனிங் வேல்யூ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை எயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஒன் பை டூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ இங்கே வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறக்கான ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு பார்ட் வந்து ஒன் பை டூ இன்னொரு பார்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கால்குலேட்டர் எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஒன் பை எயிட்டு ஃப்ராக்ஷன் மோட்லேயே போடுங்க சரிங்களா ஸோ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அங்கே ஒரு ஒன் பை டூ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணிட்டீங்க ஒருவேளை ரெண்டு ஈக்குவல் வரலை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நியர்லி ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதை டிவைட் பண்ணிக்கிட்டீங்க டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு லைன் போட்டுருங்க கால்குலே கால்குலேட்டரில் போட்டு பாருங்கள் இதோட டோட்டல் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் பை டூ தான் இருக்கும் சரியா ஸோ ஈக்குவலாக பிரிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நியரஸ்ட் ஈக்குவலாக பிரிக்கணும் இப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் அதில் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவை மேலே வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக சாரி ஈக்குவல் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இந்த அப்பர் பார்ட்டுக்கு ஜீரோ அசைன் பண்ணணும் லோயர் பார்ட் இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸுக்குமே வந்து என்னது ஒன் அசைன் பண்ணணும் ஓகேவா அப்பர் ஹாஃப் வந்து ஒன் ஜீரோ லோயர் ஹாஃப் வந்து ஒன் இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணணும் முடிஞ்சதா இது வந்து என்னது ஸ்டேஜ் ஒன்று ஸோ அடுத்து வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பு ஸ்டேஜ் டூ ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பர் பார்ட்டை எடுத்துக்கணும் இதை இங்கே ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிங்களா அப்பர் பார்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு இதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் இதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒன்று தான் ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இதை வந்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த லோயர் ஹாஃபுக்கு வாங்க ஸோ இந்த லோயர் ஹாஃபை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இங்கே ஏற்கனவே இதை டோட்டல் வந்து போட்டிங்கன்னா இதை டோட்டல் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ
So, now the upper part is 0 as in the lower part is 1. This is the third stage. The third stage is the third stage. Now, the upper part is 2 divided. So, the upper part is 0, 0. 1 by 8 1 by 8 is the value. So, this is the value of the value. So, the central line is 2 part divided. So, this is 0. This is 1. Now, we will do the lowest part. Do you understand? Let's see. 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 Now, we have 2 values in the upper part. So, we will do the upper part. So, this is 0. This is 1. Let's see. Then, we will understand. If you look at the video, it will be the same. Then, let's see. 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 இன்னும் ஒரு example கொடு எடுத்து நீங்களா ஒரு கொட்ப்பு நீ பாருங்க சரிங்களா இப்ப இந்த lowest partல இருக்கத 2 equal partல divide பண்ணும் சோ இது 2 equal partல divide பண்ணுதான் எப்படி 1 by 16 1 by 16 இது add பண்ணா என்ன வரும் 1 by 16 plus 1 by 16 இது add பண்ணா 1 by 8 வரும் இந்த 3 வேலிம் add பண்ணுங்கினா 1 by 8 வரும் So, இந்த மரி divide பண்ணிட்டு, upper part 0, lower part 1, 1, 1. பாடுத்த stage போனுங்க என்ன? So, இது ஒரு வேலிவுதான், இது ஒரு வேலிவுதான். So, இது ரண்டு வேலிவு வருக்கா? 1 by 16, 1 by 16 என்ன? அது ரண்டா divide பண்ணிக்கலாமா? So, இதுக்கு 0, இதுக்கு 1. முடிந்ததா? இப்பந்த least value வருக்கு, 1 by 16, 1 by 32 plus 1 by 32 divide பண்ணிக்கலாம். So, 1 by 16, 1 by 32 plus 1 by 32 இது ஐட் பண்ணுங்கினா இது வந்து 1 by 16 வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ அப்பா இதை இந்த மரி divide பண்ணுங்கினும் எல்லாமே வந்து probability பொடுத்துதான் equal to divide பண்ணும் யாவு கொச்சுக்குங்க 0 1 1 பாடுத்து stage 5 சோ இது single value இது single value இது single value சோ இங்க இருக்கது 2 value தான் சோ இப்ப இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க So, all that is divided. Now, you can divide the process. Can you divide the process? Can you divide the process? Can you stop 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 the process? That's the final step. Now, what do you want to do? Code word. Code word is 0. M1 is 0. Code word is 0. M2 is 1, 0, 0. You can write the bits in the sequence. This is 1, 0, 1. M4 இதுவுட கோடு வடு 1100 M5 1101 M6 1110 M7 11110 இது 11111 இதுதான் வந்தனது இதுவுடிய கோடு வடு அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படினா number of bits per கோடு வடு so number of bits nk small letter So, over code வருலில் எத்தனை bits இருக்கு? எத்தனை bits இருக்கு? Count பண்ணி எல்லுதுங்க பாப்போம். So, இது வந்து 1, 1, 2, 3, இது 1, 2, 3, இது 4, 4, 4, 5, 5. Okay, வா? இது வருக்கு உங்களுக்கு understand இடித்தா? இவ்வளதான் சினான் போனம் கோடிங்க வந்து முடிச்துங்க. பாடித்து என்ன பண்ணனும்? Average அல்லது entrophy, இதுடைய பேர் வந்தனது entrophy இதுக்கான formula என்ன உங்களுக்கே திரியும் so formula என்னது h is equal to summation of இங்க message வந்து m1ல இருந்து m8 வருக்கு இருக்கு so அப்பு k equal to 1 to 8 pk log to the base to 1 by pk so அப்பு first message இக்கலதுங்க probability என்ன 1 by 2 log to the base to 1 by 1 by 2 போட்டுக்கின்ன அது வந்து நான்தரும் 1 1 by 1 by 8 வந்து நாயிரும் log of 8 என்னும் மாரியிரும் சரிங்களா இதை மறி full அலிதிக்குங்க இங்கலதிட்டு உங்கள் calculatorல ஒரு கொட்ட பண்ணுங்க எப்படி ஒரு கொட்ட பண்ணுங்க calculatorல போர்கிறது log to the base 10 தான் கடைக்கும் அப்பு என்ன பண்ணுனோம் 1 by 2 into log 2 divided by log 2 போடுனும் plus 1 by 8 into log 8 divided by log 2 plus 1 by 8 log 8 divided by log 2 எல்லா ٹேமுக்குமே என்ன பண்ணிருந்தும் 
அந்த லாக் போட்டு அந்த வேல்யூ போட்டுறணும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை சிக்ஸ்டின் என்று லாக் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை லாக் ஆஃப் டூ அப்படின்னு போடணும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் போட்டுவிட்டு டோட்டல் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுங்க டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் கால்குலேட்டரில் ஃப்ராக்ஷன் மோடு இருக்கும் தட்டினிங்கனாலே இந்த மாதிரி டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டின்னு வந்துடும் நைன் நைன் ஒன் எம்எஸ் மாடலில் ஃப்ராக்ஷன் மோடு அப்படியே இருக்கும் டேரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டின்னு வந்துடும் இல்லை டெசிமலில் வருதுனாலும் எழுதிக்கோங்க தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பெர் மெசேஜ் ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பெர் மெசேஜ் அதுக்கு ஃபார்முலா எழுது ஸோ ஃபார்முலா வந்து என்னது என் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் மெசேஜ் வந்து ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எயிட்டு பிகே இன்ட்டு என்கே பிகேங்கிறது இந்த ப்ராபபிலிட்டி என்கேங்கிறது வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன வரும் ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு என்கே வேல்யூ வந்து ஒன்று ப்ளஸ் செகண்டுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒன் பை எயிட்டு இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து த்ரீ இப்படி எழுதுங்க கடைசி வரைக்கும் எழுதிட்டிங்களா கால்குலேட்டரில் போடுங்க ஆன்சர் என்ன வருது என் பார் ஈக்குவல் டு டெசிமலில் வருதுன்னா ஃப்ராக்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஸோ என் பார் இருக்கும் அதே வேலைக்கு தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இது எப்படி எழுதுறோன்னு தெரியல ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றீங்க உங்கள் நோட்புக்கில் எழுதிக்கோங்க ஸோ இன் ஜென்ரல் ஃபார் மெசேஜஸ் எம் ஒன் டு எம் எயிட் அதாவது எயிட் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் எந்த கோடிங்குமே இல்லாமல் ஷனான் ஃபனோ கோடிங்கோ கஃப்மேன் கோடிங்கோ இல்லாமல் ஒரு எயிட் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பிட் தேவைப்படும் த்ரீ பிட்ஸ் தேவைப்படும் சரிங்களா ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒன் 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 வரைக்கும் எழுதுவீங்க சீக்வன்ஸ் ஜீரோ 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 ஒன்று ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒன் 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 வரைக்கும் எழுதுவீங்க ஸோ அப்போ எயிட் மெசேஜை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண உங்களுக்கு நார்மலாக த்ரீ பிட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் வித்தவுட் எனி கோடிங் ஓகேவா நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதே இது இப்போ ஷனான் ஃபனோ கோடிங் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எவ்வளோ பிட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் தான் தேவைப்படுது அதாவது லெஸ் தென் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் தான் தேவைப்படுது சரிங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் வர்றீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரெக்வேர்டு வந்து இந்த மாதிரி ஷனான் ஃபனோ கோடிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது அதாவது டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுது த்ரீ பிட்ஸ்க்கு பதிலாக டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்போ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸுங்கிறது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரெக்வேர்டு டு ரெப்ரஸன்ட் யுவர் மெசேஜ் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு சரிங்களா அதுதான் இதுக்கான கன்க்ளூஷன் வித்தவுட் எனி ஸ்பெஷல் கோடிங் யூ வில் பி நீடிங் யூ வில் பி ரெக்வேர்டு த்ரீ பிட்ஸு பட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டன் ஃபனோ கோடிங் யூ ரெக்வேர் ஓன்லி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் தஸ் தி நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரெக்வேர்டு டு ரெப்ரஸன்ட் ஏ மெசேஜ் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டனான் ஃபனோ கோடிங் இது தான் கன்க்ளூஷன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சம் ஒரு தடவை நோட்டில் எழுதி திருப்பி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வேல்யூ வேணால் கால்குலேட்டரில் போட்டு பார்க்கணும் இந்த வேல்யூ வருதான்னு சொல்லிட்டு ஸோ கல்ச்சில் நீங்களாக போட்டு இதே ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுதிடலாம் சரிங்களா இதில் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது இல்லை இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க போட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ